Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, increíble, pero cierto. Eh, en Nueva York declararon el estado de emergencia, pero no fue por COVID. ¿Ustedes saben por qué? Por la criminalidad. Vamos a ver lo que nos dice Manuel Ruiz. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha declarado el estado de emergencia a la ciudad de Nueva York no por la pandemia del COVID-19, sino por la ola de crímenes, robos a manos armadas y otras formas de violencia. Según informe periodístico, unas 150 personas murieron en unos 400 tiroteos en la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de esta nación. Solo en la ciudad de Nueva York hubo 26 víctimas mortales en 21 tiroteos. El día 4 de julio, por ejemplo, se produjeron 12 tiroteos donde 13 personas fueron los impactados. En lo que va de año, la violencia con armas de fuego se ha disparado por encima del 40% en comparación al año 2020, con 767 tiroteos y 885 víctimas. El violento fin de semana del 4 de julio se producen momentos que se está dando inicio a la reapertura de la ciudad, lo que preocupa a las autoridades. Realmente es preocupante, pero ahora mismo con un alcalde como Eric Adam, todas esas cosas van a reducirse y vamos a tener una ciudad tranquila y segura. Va a llegar con él, yo creo que en menos de un año, cuando Eric sea alcalde, nosotros vamos a mirar la calle más segura, nosotros vamos a mirar que en los lugares que en diferentes bloques alguna gente ha querido cogerla para ellos, acera que una vez hay personas que andan levantando los motores, creen que son de ellos. En un año de gobierno de Erigada, nosotros vemos la tranquilidad en esta ciudad. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York.